హాయ్ ఫ్రెండ్స్ సో మన ఛానల్ని ఫాలో అవుతున్నందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అందరికి కూడాను సో ఫ్రెండ్స్ ఎటువంటి డౌట్ ఉన్నా సరే అడగండి మ్యాథ్స్ చిన్న డౌట్ నుంచి వెరీ అడ్వాన్స్ అంటే నాకు తెలిసిన వాటికి షేర్ చేయడానికి నేను సిద్ధంగా ఉన్నాను దట్ ఈస్ మై కమిట్మెంట్ అనమాట ఓకే లెట్స్ బిగిన్ ఓవర్ యూ అనేది ఎలా ఉంది మార్కెట్ రేపు ఎలా ఉండొచ్చు అనేది ఒక ప్రొడిక్షన్ అనేది తీసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ లెట్స్ బిగిన్ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మనం ఎంత అండర్స్టాండ్ చేసుకొని దాన్ని త్వరగా గ్రాస్ప్ చేసి దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే తొందరగా అంత మంచి రిజల్ట్స్ అనేవి వస్తాయి అనమాట ఓకే యా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్ మనం ఇక్కడ చూస్తే ముందు ఇక్కడ మూవింగ్ యావరేజెస్ వెరీ సింపుల్గా ఉన్నాయి ఆ మూవింగ్ యావరేజెస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుందాం ఇక్కడ వచ్చేసరికి ఫ్రెండ్స్ రెడ్ కలర్లో కనిపిస్తుంది మనకి ఇది ఆర్జీబి యా ఫిఫ్టీ ఇది ఫిఫ్టీ డేస్ మూవీ సింపుల్ మూవింగ్ యావరేజ్ గ్రీన్ వచ్చేసరికి హండ్రెడ్ డేస్ మూవింగ్ యావరేజ్ అండ్ బ్లూ వచ్చేసరికి టూ హండ్రెడ్ డేస్ మూవింగ్ యావరేజ్ ఓకే ఇంతవరకు క్లియర్గా ఉంది నా ఇక్కడ మనం అండర్స్టాండ్ చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన మార్కెట్ ఆల్రెడీ ఇది టూ హండ్రెడ్ అని చెప్పాను పొరపాటున సారీ ఇది టూ హండ్రెడ్ కాదు ఫిఫ్టీ డేస్ సింపుల్ మూవింగ్ యావరేజ్ అది బ్రేక్అవుట్ అయింది అక్కడైతే ఏం సపోర్ట్ తీసుకోవట్లేదు నెక్స్ట్ మనకు ఒక ఇంపార్టెంట్ లెవెల్ అనేది కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ అరౌండ్ మనకి థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఆర్డ్ లెవెల్ అనేది మనకి క్లియర్గా ఒక సపోర్ట్ అయితే కనిపిస్తుంది మూవింగ్ యావరేజెస్ నుంచి సో ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం ఏం చేద్దామంటే ఫిబినోకి అనే టూల్ అనేది యూస్ చేసి గోల్డెన్ రేషియో ఎక్కడుందో చూద్దాం అంటే నెక్స్ట్ సపోర్ట్ ఎక్కడ ఉండొచ్చు ఓకే అది ప్రయత్నం చేద్దాం సో ఇది వచ్చేసరికి మనకి బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఈ లో నుంచి హైకి డ్రా చేస్తున్నాను ఎంతోమంది వీడియో చేశాను ఒకవేళ మిస్ అయినా ఇక్కడ చూస్తే అర్థం అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏంటంటే ఇది లోయెస్ట్ స్వింగ్ కాబట్టి ఈ ప్రదేశంలో నేను స్టార్ట్ చేసి ఈ హై దాకా తీసుకెళ్ళటం జరిగింది సో ఆబ్వియస్గా ఇది ఒక అప్ ట్రెండ్ అనమాట అప్ ట్రెండ్ తర్వాత ఏం జరుగుతుంది మనకి రిట్రేస్మెంట్ జరుగుతుంది ఆ రిట్రేస్మెంట్ ఎక్కడ దాకా ఉండొచ్చు ఇట్ ఈస్ అగైన్ ప్రాబబిలిటీ అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి అనేది ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ చూస్తున్నాం సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ డ్రా చేస్తే మనకి చూడండి ఇక్కడ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిట్రేస్మెంట్ లెవెల్ మనకి థర్టీ సెవెన్ థౌజండ్ ఎయిటీ దగ్గర కనిపిస్తుంది ఫస్ట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిట్రేస్మెంట్ దాని తర్వాత సిక్స్టీ వన్ పాయింట్ ఎయిట్ రిట్రేస్మెంట్ ఇవన్నీ కూడా గోల్డెన్ ఫిబినోకి రేషియో నంబర్స్ అంటారు అనమాట సో ఎప్పుడైతే ఈ ఫిఫ్టీ అండ్ సిక్స్ వన్ ఎయిట్ రిట్రేస్మెంట్ కొద్ది వస్తుందో దాన్ని గోల్డెన్ రేషియో అంటారు చాలామంది ఏంటంటే ఇన్వెస్టర్స్ లాంగ్ టర్మ్ కోసం హోల్డ్ చేసేవాళ్ళు ఈ జోన్లో ఎక్కువగా బై చేస్తారు అనమాట సో నిఫ్టీ కానీ బ్యాంక్ నిఫ్టీ కానీ ఇక్కడికి వస్తే ఆ స్టాక్స్ ఎలా బై చేస్తారంటే యా సో ఫ్రెండ్స్ మార్కెట్ ఎప్పుడైతే సపోర్ట్ అనేది తీసుకుంటుందో ఓకే అంటే తీసుకునే ఛాన్స్ ఉందో అక్కడ ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు అనుకున్న స్టాక్స్ మంచి స్టాక్స్ అనేది అంటే తక్కువకు వస్తున్నాయి ఇప్పుడు బ్యాంక్ నిఫ్టీ పడిపోయింది అంటే దీంట్లో అన్ని స్టాక్స్ ఉంటాయి బ్యాంక్ నిఫ్టీలో లెవెన్ స్టాక్స్ ఉన్నాయి ఆ లెవెన్ స్టాక్స్ యొక్క యావరేజే బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఆబ్వియస్గా బ్యాంక్ నిఫ్టీ ఒక మంచి ఏరియాలో సపోర్ట్ తీసుకుంటుంది అంటే ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ కూడా ప్రాబబిలిటీ ఉంది సపోర్ట్ తీసుకోవడానికి దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఏంటంటే వాళ్ళు ఈ ఫిఫ్టీ అండ్ సిక్స్ వన్ ఎయిట్ రిట్రేస్మెంట్ లెవెల్స్కి వచ్చినప్పుడు బై చేయడానికి ఆసక్తి అనేది కనబరుస్తారు సో ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకి ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ రిట్రేస్మెంట్ వచ్చేసరికి త్రీ సెవెన్ జీరో ఎయిట్ జీరో ఉంది అండ్ సిక్స్ వన్ ఎయిట్ రిట్రేస్మెంట్ లెవెల్ వచ్చేసరికి థర్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఫిఫ్టీ ఫోర్ ఉంది ఈ జోన్లో వాళ్ళు ఏంటంటే బయింగ్ అనేది ఇండివిజువల్ స్టాక్స్ లాంగ్ టర్మ్ కోసం హోల్డ్ చేసి అంటే బై చేసే అవకాశం అనేది కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే బేస్డ్ ఆన్ దిస్ వన్ నెక్స్ట్ మనకేంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటే థర్టీ సిక్స్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఎయిటీ దగ్గర ఈ రెండు కూడా క్రాస్ ఓవర్ జరుగుతున్నాయి అంటే రెండు కూడా ఒక ఈక్వల్గా మీటింగ్ అనే పాయింట్ అనేది జరుగుతుంది అనమాట సో ప్రాబబ్లీ అక్కడ ఆ కొంత ఆ బౌన్స్ అనేది జరగచ్చు అని చెప్పేసి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాను సో స్టిల్ మనకేంటంటే డౌన్ సైడ్ రూ రూమ్ అయితే అంటే ఏది నేను అనేది బిగ్ ప్లేయర్స్ ఎంటర్ అవ్వడానికి ఇంకా రూమ్ అయితే డౌన్ సైడ్ కనిపిస్తుంది మనకి ఇంకా దగ్గర దగ్గర టూ థౌజండ్ పాయింట్స్ అనేది ఓకే మన యొక్క రేషియోకి రావడానికి టైం పడుతుంది అనమాట ఓకే దిస్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ ఏంటంటే
చూడండి వెరీ క్విక్ గా మనకి ఏంటంటే మార్కెట్ కి ఎందుకు వెళ్తుంది అని చెప్పేసి చెప్పుకున్నాం ఇవి ఫ్రెండ్స్ మనకి రైజింగ్ వెజ్ ప్యాటర్న్ అంటాం ఓకే సో రైజింగ్ వెజ్ ప్యాటర్న్ అంటే మార్కెట్ ఏమవుతుందంటే ఒక అప్ ట్రెండ్ అనేది తీసుకొని ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే నేరో రేంజ్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఆ రేంజ్ నుంచి ఎప్పుడైతే బయటకు వస్తుందో మనకు సెల్లింగ్ ఆపర్చునిటీ అనేది చూస్తారు జనరల్ గా ప్రొఫెషనల్స్ దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఏంటంటే మనం అనుకుంది మార్కెట్ ఎప్పుడైతే ఈ రేంజ్ దాటి బయట క్లోజింగ్ అనేది ఇస్తుందో సో వెరీ క్విక్ గా ఒక థౌజండ్ పాయింట్స్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ పాయింట్స్ ఈజీగా కిందకి వెళ్తుంది అని చెప్పేసి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేసాం సో యాజ్ ఆఫ్ నవ్ ఏంటంటే మార్కెట్ అయితే వెరీ అగ్రెసివ్ గా వెళ్తుంది ఫ్రెండ్స్ మనకి రీసెంట్ గా ఓకే రిట్రేస్మెంట్ అయిన తర్వాత వెరీ అగ్రెసివ్ గా ఎక్కడ వెళ్తుంది ఎక్కడ కూడా మనకి రిట్రేస్మెంట్ అనేది కనిపించలేదు బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రైస్ యాక్షన్ ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎఫ్ఐ డేటా అనేది ఒకసారి చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ వీళ్ళు ఈక్విటీలో ఎఫ్ఐఎస్ ఈ రోజు ఏం చేశారంటే బై చేశారా సెల్ చేశారా రెండు వేల ఏడు వందల డెబ్బై రెండు కోట్లు సెల్ చేశారు వీళ్ళు మెయిన్ ఎగ్జిట్ అవడానికి ఇండియన్ మార్కెట్స్ లో కారణం ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ యుఎస్ లో వడ్డీ రేట్లు అనేది ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనేవి పెరుగుతూ ఉన్నాయి దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఏంటంటే వీళ్ళు ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ తీసుకొని అక్కడ బాండ్స్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేస్తారు మేడం బాండ్స్లో వాళ్ళకి మనకి ఇండియాలో అయితే సిక్స్ టు నైన్ పర్సెంట్ కూడా ఇచ్చే ఫిక్స్డ్ రిటర్న్ ఇచ్చే బాండ్స్ ఉన్నాయన్నమాట గవర్నమెంట్ బాండ్స్ అనేవి సో వీటిలో కూడా ఎఫ్డీతో పోలిస్తే ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్తో పోలిస్తే ఈ బాండ్స్ అనేవి కొద్దిగా లైట్గా రిస్క్ ఉంటాయి బట్ ఏంటంటే రివార్డ్ అనేది చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంటుంది రిస్క్ అంటే అంత ఎక్కువగా ఉండదు చాలా తక్కువ రిస్క్ ఉంటుంది బట్ ఏంటంటే రిటర్న్స్ ఎఫ్డీతో పోలిస్తే చాలా ఎక్కువగా ఇస్తే మనకి ఇండియాలో ఎఫ్డీ రిటర్న్ సిక్స్ టు సెవెన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది మ్యాక్స్ ఇది బట్ నైన్ పర్సెంట్ రావాలంటే ఈవెన్ కొంతమంది లెవెన్ పర్సెంట్ కూడా ఆఫర్ చేస్తుంటారు ఏది బాండ్స్లో ఇండియాలో అలాంటి బాండ్స్ అనేవి ట్రేడ్ అవుతూ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ వాటిలో కూడా ఏంటంటే లాంగ్ టర్మ్ కోసం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకోవచ్చు సో ప్రస్తుతానికి ఏంటంటే ఎఫ్ఐఎస్ అక్కడ వడ్డీ రేట్లు పెరుగుతున్నాయి కాబట్టి అక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నారు అనమాట అమౌంట్ అనేది ఇండియన్ మార్కెట్స్ నుంచి తీసేస్తున్నారు బట్ అట్ ద సేమ్ టైం ఇండియా అనేది ఒక షైన్ అవుతున్న ఎమర్జింగ్ మార్కెట్స్లో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కంట్రీ అని చెప్పొచ్చు రానున్న టెన్ ఇయర్స్ కావచ్చు ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ కావచ్చు ఇండియా అనేది చాలా గుడ్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది డెఫినెట్గా చేయబోతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే నెక్స్ట్ మనం చూస్తే రెండు వేల ఏడు వందల కోట్లు సెల్ చేశారు ఏది ఈ రోజు ఓకే ఇంతకుముందు రెండు వేల ఎనిమిది వందల కోట్లు దాని తర్వాత హైయెస్ట్గా ఫైవ్ థౌజండ్ క్రోర్స్ దానికి ముందు రెండు వేల తొమ్మిది వందల కోట్లు దాని తర్వాత దానికి ముందు రోజు ఈ విధంగా అంటే దాదాపుగా ఎవ్రీడే కూడా ఎఫ్ఐఎస్ సెల్లింగ్ చేస్తున్నారు బట్ డిఏఎస్ దీనికి దీటుగా సమాధానం ఇస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఇనిషియల్గా కొద్దిగా తక్కువ క్వాంటిటీ తక్కువ అమౌంట్ అనేది ఇన్వెస్ట్ చేశారు బట్ లాస్ట్ త్రీ డేస్ నుంచి కూడా మూడు వేల ఐదు వందల కోట్లు దాని తర్వాత మూడు వేల ఐదు వందల కోట్లు దాని తర్వాత రెండు వేల ఐదు వందల కోట్లు అనేది ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చేస్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ సో నెట్ అనేది చూద్దాం ఈ మంత్ కానీ ఈ రీసెంట్గా కానీ చూసుకున్నట్టే సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ నుంచి మనం చూసుకుంటే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ సెప్టెంబర్ ఫస్ట్ నుంచి మనం చూద్దాం ఈ ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి సో నెట్ ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది అనమాట మనకి ఓవరాల్గా అయితే ఎఫ్ఐఎస్ ఎక్కువగా సెల్లింగ్ అనేది చేస్తున్నట్టు కనిపిస్తుంది స్టిల్ ఏంటంటే సారీ నెట్ మనకి సెల్లింగ్ సైడ్ ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ నెట్ అనేది ఇది ఎఫ్ఐఎస్ డేటా నా కమింగ్ టు ద ఇన్వెస్టింగ్ డాట్ కామ్కి వెళ్తే ఇందులో మనం వాచ్ లిస్ట్ అనేది చూద్దాం ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ టాప్ గెయినర్ సెక్టర్ ఏది వీక్గా ఉంది స్ట్రాంగ్గా ఉంది అని చెప్పేసి చూద్దాం పిఎస్యూ బ్యాంకు ఓకే చాలా వీక్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్ టూ పర్సెంట్ డ్రాప్ అయింది సో ఇవన్నీ చూడటం వల్ల ఏంటంటే మనకు ముందు ఒక ఐడియా వస్తుంది ఏ సెక్టార్లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ జరుగుతుంది ఏ సెక్టార్ నుంచి ఎగ్జిట్ అయిపోతున్నారు అని చెప్పేసి ఫస్ట్ పిఎస్సి బ్యాంక్ చాలా వీక్గా ఉంది దాని తర్వాత మెటల్స్ వీక్గా ఉన్నాయి కమోడిటీస్ ప్రైసెస్ వీక్గా ఉన్నాయి నిఫ్టీ బ్యాంక్ వీక్గా ఉంది అండ్ టాప్ గెయినర్స్ వచ్చేసరికి మనకి ఫార్మా దట్ టు ఏంటంటే స్లైట్ అనమాట బిలో వన్ పర్సెంట్ అండ్ నిఫ్టీ ఐటీ కూడా లాస్ట్ త్రీ డేస్ నుంచి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం కొద్దిగా అంటే డిప్ బై చేస్తారు నిఫ్టీలో నిఫ్టీ ఐటీలో చాలా మంచి కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసుకున్నట్టయితే టీసీఎస్ కానీ ఇన్ఫోసిస్ కానీ వెరీ గుడ్ బ్లూ చిప్ కంపెనీస్ సో డెఫినెట్గా పీపుల్ ల
నిఫ్టీ ఫార్మా కొద్దిగా పర్లేదు ఐటీ సెక్టర్ అయితే కొద్దిగా పర్లేదు నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ ఎందుకు చూస్తామంటే ఫ్రెండ్స్ దేశానికి వెన్నుముక్క లాంటి కంపెనీలు ఇవి ఇవి లేకపోతే మన ఇండెక్స్ లేదనమాట అలా ఉంటుంది దీంట్లో దాదాపుగా టాప్ కంపెనీస్ ఉంటాయి ఇండియా నుంచి ఓకే ఓకే ఫైన్ నా మనం చూస్తే టాప్ లూజరు హిందాల్కో ఇండస్ట్రీసు జేఎస్డబ్ల్యూ స్టీలు ITCI, Axis Bank, Reliance, రిలయన్స్ అనేది చాటు గుర్తు చేయండి ఓకే దీని గురించి మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం మంచి సపోర్ట్ దగ్గర ఉంది డెఫినెట్గా బ్రేక్ డౌన్ జరిగితే మాత్రం చాలా క్విక్గా ఇంకా ఫర్దర్ కిందకైతే వెళ్ళే అవకాశం ఉంది ఫ్రెండ్స్ మనం ఆల్రెడీ పివిఆర్ సినిమాస్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుని పుట్ ఆప్షన్ రికమెండ్ చేసుకున్నాం టెలిగ్రామ్లు చాలా రోజులు అవుతుంది బట్ దాన్ని కూడా ఒకసారి రివ్యూ చేద్దాం ఐ థింక్ స్ట్రాంగ్గా కిందకి వెళ్ళి ఉంటుంది దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఓకే టాప్ గెయినర్స్లో లూజర్స్లో వచ్చేసరికి ఈ కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ సో టాప్ గెయినర్స్లో వచ్చేసరికి ఉన్నాయి ఏషియన్ పెయింట్ సన్ ఫార్మా డాక్టర్ రెడ్డీస్ ల్యాబొరేటరీస్ ఐచర్ మోటార్స్ పవర్ గ్రిడ్ నెస్ట్లీ హిందుస్థాన్ ఎఫ్ఎంసిజి సెక్టర్ అనేది కొద్దిగా మనకి పాజిటివ్గా కనిపిస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇదేంటంటే ఎప్పుడైతే మార్కెట్స్ అండర్ ప్రెషర్లో ఉంటాయో ఫస్ట్ ఇన్ఫ్లేషన్ ఎఫ్ఎంసిజి మీద పడుతుంది కాబట్టి ఈ ఎఫ్ఎంసిజి సెక్టర్ అనేది రైజ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా దాని తర్వాత ఇండివిజువల్ సెక్టార్స్ అనేవి పికప్ చేసుకుంటూ ఉంటాయి సో బేస్డ్ ఆన్ దట్ ఏంటంటే మనకి నిన్న కూడా చూసాం దాదాపుగా ఏషియన్ పెయింట్ ఇది ఇక ఇటలీ ఇటలీటీ కిందకు వస్తుంది దాని తర్వాత స ఫార్మా నుంచి సన్ ఫార్మా డాక్టర్ రేట్ బాగుంది అండ్ నెక్స్ట్ లే హిందుస్థాన్ ఇని లివర్ బ్రిటానియా ఓకే ఇవి కొన్ని స్టాక్స్ అయితే మనకి నిన్న టాటా కన్జ్యూమర్ కూడా టాప్లో కనిపించినట్టుంది ఓకే ఫైన్ ఇక బిగ్గర్ పిక్చర్లో మనకేంటంటే సెల్లింగే ఎక్కువగా కనిపిస్తుంది సెక్టార్స్లో బయింగ్ జరిగింది కానీ కొన్ని సే కొన్ని సారీ ఇండివిజువల్ స్టాక్స్లో బట్ లిటిల్ పర్ఫార్మెన్స్ అనేది కనిపిస్తుంది ఇకపోతే ఫ్రెండ్స్ మనకి డౌ జోన్స్ ఒకసారి చూద్దాం డౌ జోన్స్ అనేది చూస్తే స్టిల్ ఏంటంటే పాజిటివ్గా కనిపిస్తుంది కొద్దిగా పర్లేదు టాప్ లూజర్ వచ్చేసరికి మన బ్యాంక్ నిఫ్టీ అండ్ సౌత్ కొరియా దాని తర్వాత విక్స్ ఎస్ఎంపి ఫైవ్ హండ్రెడ్ విక్స్ కూడా కొద్దిగా కూల్ ఆఫ్ అయినట్టు కనిపిస్తుంది కొంత డిప్ బై అనేది జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ కొంత రికవరీ అనేది బిగ్గర్గా చూస్తే మనకి ప్రతి సెక్టార్ నుంచి అండ్ ఐ మీన్ ప్రతి కంట్రీ నుంచి కూడా ఏంటంటే కొంత రికవరీ అనేది రిలీఫ్ ర్యాలీ అయితే మనకి మార్కెట్లో కనిపిస్తుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఇక నెక్స్ట్ మనం ఒకసారి ఓఐ డేటా అనేది చూద్దాం దాన్ని బట్టి మనకి మార్కెట్ బుల్లిషా బేరిషా అనేది ఒక వ్యూ అనేది తెలుస్తుంది ఓకే ఫ్రెండ్స్ నా మన ఇక్కడ చూస్తే ఫ్రెండ్స్ ప్రస్తుతానికి మనకి నిఫ్టీ పదిహేడు వేలు కింద ట్రేడ్ అవుతుంది పదహారు వేల ఎనిమిది వందల యాభై ఎనిమిది రూపాయల దగ్గర ట్రేడ్ అవుతుంది అలా రఫ్గా ఏంటంటే మనం పదహారు వేల ఎనిమిది వందల యాభై అంటే సెవెంటీన్ థౌజండ్ మార్క్ అయితే క్లియర్గా బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చింది డౌన్ సైడ్ చూద్దాం ఎక్కడ మనకి ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ బిల్డప్ అవుతుంది అని చెప్పేసి చెక్ చేద్దాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఫ్రెండ్స్ మనకి ఈ ఎయిట్ ఎడ్దమని దగ్గర ఉన్నాం పదహారు వేల ఎనిమిది వందల యాభై పదహారు వేల తొమ్మిది వందలు ఈ రెండు కూడా కాల్ సైడ్ అండ్ పుట్ సైడ్ ఏటీఎం ఆప్షన్స్ ఎడ్దమని ఆప్షన్స్ ఫస్ట్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ చూసుకుంటే సెవెంటీన్ థౌజండ్ దగ్గర అయితే ఫ్రెండ్స్ హయ్యెస్ట్గా ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ బిల్డప్ అయింది ఎందుకంటే రేపు మనకి ఎక్స్పైరీ ఉంది అండ్ ఆబ్వియస్గా ఏంటంటే ప్రీమియమ్స్ అనేది ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది బిల్డప్ అవుతుంది అండ్ నెక్స్ట్ మార్కెట్ కూడా ఏంటంటే ఈరోజు స్లిప్ అయింది కాబట్టి డౌన్ సైడ్ హెవీగా కాల్స్ అయితే యాడ్ చేసినట్టు క్లియర్గా కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి ఆల్మోస్ట్ టూ క్రోర్స్ దాకా టూ ల్యాక్స్ సారీ టూ ల్యాక్స్ క్వాంటిటీ అనేది లాట్స్ అనేది ఇక్కడ షార్ట్స్ అనేది యాడ్ చేసి పెట్టే ఫ్రెండ్స్ మనకి ఇక్కడ సపోర్టు రెసిస్టెన్స్ వచ్చేసరికి క్లియర్గా ఆ సెవెంటీన్ థౌజండ్ అనేది కనిపిస్తూ ఉంది ఓకే దాని తరువాత బిగ్గర్ పిక్చర్లో సెవెంటీన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ ఉంది దాని తర్వాత సెవెంటీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఉంది వాట్ అబౌట్ సిక్స్టీన్ థౌజండ్ నైన్ హండ్రెడ్ ఇక్కడ ఓన్లీ ఫిఫ్టీ థౌజండ్ క్వాంటిటీ ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఓకే రౌండ్ నంబర్స్ అన్నీ కూడా ఎవ్రీ హండ్రెడ్ పాయింట్కి సెవెంటీన్ థౌజండ్ వన్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ ఈ మూడు కూడా ఏంటంటే ప్రస్తుతానికి అయితే హెవీగా ఓకే సెల్ అయితే చేసి పెట్టారు మోర్ దాన్ వన్ ల్యాక్ లాట్స్ అనేది సెల్లింగ్ అయితే జరిగింది సో బేస్డ్ ఆన్ దిస్ ఏంటంటే ఇమీడియట్గా మనకు ఉన్న రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ సెవెంటీన్ థౌజండ్ అనుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ నా సపోర్ట్ను మనం చూస్తే సిక్స్టీన్ థౌజండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర వన్ ల్యాక్ క్వాంటిటీ
చేంజ్ ఇన్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అనేది చూస్తే ఈ రోజు మనకి సెవెంటీన్ థౌసండ్ దగ్గర ఫ్రెండ్స్ ఈ ఒక్క రోజే దగ్గర దగ్గర లక్ష పదిహేడు వేల లాట్లు అనేది యాడ్ చేయడం జరిగింది సో ఆబ్వియస్ గా సెవెంటీన్ థౌసండ్ అనేది వెరీ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ లెవెల్ ఫ్రెండ్స్ అప్ సైడ్ దాని తర్వాత ఈవెన్ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ నైన్ హండ్రెడ్ దగ్గర కూడా ఎయిటీ టూ థౌసండ్ లాట్స్ అనేది యాడ్ చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ ఎడ్ మనీ దగ్గరగా ఉంది కాబట్టి దీన్ని మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం అదేవిధంగా చేంజ్ ఇన్ ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ పుట్ సైడ్ చూద్దాం ఒకసారి పెద్దగా రైటింగ్ లే లేదు ఫ్రెండ్స్ కాల్స్ తో కంపేర్ చేస్తే బట్ రైటింగ్ జరిగింది ఎక్కడ సిక్స్టీన్ థౌసండ్ ఎయిట్ హండ్రెడ్ దగ్గర దట్ టూ ఏంటంటే థర్టీ త్రీ థౌసండ్ లాట్స్ అనేది జరిగినాయి దాని తర్వాత సిక్స్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ పుట్ అయితే రాశారు థర్టీ ఎయిట్ థౌసండ్ బట్ ఓవరాల్ గా డేటా ప్రకారం ఫ్రెండ్స్ స్టిల్ ఏంటంటే మనకి అప్ సైడ్ సెవెంటీన్ థౌసండ్ వెరీ గుడ్ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది డౌన్ సైడ్ వచ్చేసరికి సిక్స్టీన్ థౌసండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ టు ఎయిట్ హండ్రెడ్ లెవెల్ అనేది మనకి సపోర్ట్ ఉంది స్ట్రాంగ్ అనకూడదు ఎందుకంటే బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా ఏంటంటే ఇదైతే వెరీ గుడ్ స్ట్రాంగ్ రెసిస్టెన్స్ ఉంది ఇక్కడ కంపారిటివ్లీ కొంత ఇదైతే ఎయిటీ మార్క్స్ ఇచ్చామనుకోండి దీనికి దీనికి ట్వంటీ మార్క్స్ ఇస్తాం అనమాట అలా డిఫరెన్స్ అనేది మనకి క్లియర్గా కనిపిస్తుంది సో బేస్డ్ ఆన్ ద ఓపెన్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ చేంజ్ ఏంటంటే మనకు క్లియర్గా స్టిల్ ఏంటంటే బుల్స్ అనేవాళ్ళు కన్వీనియన్స్గా లేరు బేర్స్ మాత్రమే కన్వీనియన్స్గా ఉన్నారు వాళ్ళు మాత్రమే ఎక్కువగా పొజిషన్స్ అనేది మార్కెట్లో బిల్డప్ చేసినట్టు కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ దట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ ఏంటంటే ఈ రోజు మార్కెట్ డేటా ఫ్రెండ్స్ వీడియో నచ్చిందా నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ మోర్ ఓవర్ ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మీకు ఎటువంటి డౌట్ ఉన్నా సరే కింద కామెంట్ చేయండి డెఫినెట్గా విల్ డిస్కస్ ఈ ఛానల్ మనందరం కూడా ఎదగటానికి ఉపయోగించుకుందాం హోప్ వీడియో నచ్చిందని చెప్పేసి భావిస్తున్నాను ధన్యవాదాలు ఫ్రెండ్స్